awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. God's revelations. मेरे बारे में थे उसके अपने बारे में परमात्मा कहना क्या चाहता है आज तक हम यही बात करते रहे कि परमात्मा करता क्या है परमात्मा है परमात्मा को इस रूप में देखो परमात्मा को याद करो लेकिन हम कभी भी ये नहीं जान पाए थे कि परमात्मा कहता क्या है इस श्रृंखला में बहुत सारी रेवोल्यूशन हुई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे बड़ी बात रिवील हुई है वो ये कि परमात्मा स्वयं ये सारी बातें सारे रहस्य रिवील कर रहा है हमारे सामने हमारी पहचान अपनी पहचान दे रहा है पिछली कड़ी को देखें तो हमने बात की थी कि जो एक मेजर शिफ्ट था जब हम सतयुग त्रेता से द्वापर की तरफ आए थे वो था कि हम अपनी प्योरिटी को भूल गए थे और अपनी आत्मस्मृति से हट के अपने एक शरीर को हमने देखना शुरू किया था आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं हम इसमें तो है ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ हर बार हमें यही याद रहा कि मैं ये बॉडी हूँ और इसी कारण मैं उसी का धर्म निभाती गई अब इस विस्मृति से स्मृति की तरफ जाते हैं तब क्या क्या बदलाव आएंगे जानते हैं सुषा शिवानी से आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम शांति सुषा शिवानी अगर देखें तो ये स्मृति जैसे विस्मृति में गए कि मैं शरीर अगर हम पीछे जाके देखें तो उसके धर्म पे आए आज हम उस धर्म को शरीर के धर्म को निभाते 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 यहाँ तक पहुँचे कि उसकी भी धर्म की अतिगला नहीं कर दी <laughs> तो अब आपने कहा कि अब स्मृति आए कि मैं आत्मा और पहला जो है वो प्योरिटी अगर मैं ये याद रखूं कि मैं आत्मा और मैं इस तरफ बढ़ने की सोचूं क्योंकि ये अब हमारे तक सीमित नहीं पूरे संसार की बात हो रही है उस योग परिवर्तन की बात है वट विल इट गिव मी से फर्स्ट ऑफ ऑल इन वन वर्ड वी कैन से लिबरेशन यू नो जो एक शब्द है फ्रीडम लिबरेशन आज दिन तक जब भी हम लिबरेशन या फ्रीडम की भी बात करते आए तो हम सब ऐसे देख रहे थे कि सब कुछ मेरे हाथ में है मुझे किसी से पूछना ना पड़े मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन व्हाट अबाउट जब मेरी खुशी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है यहाँ तक कि खुशी मेरी मैटर पे डिपेंडेंट नहीं है यू नो लिबरेशन तब होगी आत्मा लिबरेटेड फील यू नो अब तब करेगी जब आत्मा की जो खुशी है किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होगी आज कितने चीजों पर डिपेंडेंट ये ब्रेक फ्री एक शब्द जो है यू नो लाइक उसको लेकर हम इतने गाने बनाए इतना रिबेलियसनेस किया right. और हम सब वो फ्रीडम चाहते हैं एब्सोल्युटली एंड एक्चुअली हम जितना चाहते हैं लेकिन आज तो हमारी डिपेंडेंसीज और बढ़ती जा रही है किसी का एक शब्द हमें अपसेट कर देता है किसी की एक अप्रिसिएशन नहीं मिले तो हमें अपने काम करने का कोई पर्पस नहीं दिखाई देता है हमने कुछ खरीदा अचीव किया किसी से उसके लिए यू you नो know, वो क्रिटिसिज्म किसी से मिल गई तो हमारा सारा डीमोटिवेशन हो जाता है वी आर टोटली इन अ लाइफ ऑफ बॉन्डेज हम बंधन में हैं हम रिश्ते भी आज बंधन हैं एक्चुअली रिश्ते बंधन नहीं होने थे बंधन मतलब जहाँ बॉन्डेज है जहाँ हमारी डिपेंडेंसी है अब लिबरेशन फ्रीडम इंडिपेंडेंस कि आत्मा अपनी खुशी अपनी शांति अपना प्यार अपनी रिस्पेक्ट खुद क्रिएट करती है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन मैटर पीपल ऑब्जेक्ट्स पोजेशन अचीवमेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं और जब आत्मा ये अनुभव करती है इसको कहेंगे अति इंद्रिय सुख अभी तक इंद्रियों से मिल रहा था और उसको लगा हमने कि वो सुख है पर वो सुख था भी नहीं और जितनी डिपेंडेंसी थी तो फियर भी था हर डिपेंडेंसी के साथ हमेशा फियर होगा और जहाँ इंद्रियों से मिलता है तो आपको उसकी डोसेज बढ़ानी पड़ती है बार बार कोई भी चीज़ आपको वो स्टिम्यूलस ज़्यादा समय तक उतनी ही जो यू you नो know, उसकी वो है हाँ, वो नहीं देता है आप, है या हाँ, वो दे आपको वो स्टिम्यूलस को बढ़ाते जाना पड़ेगा चाहे वो कोई ड्रग है चाहे आपका वो अल्कोहल है चाहे रिलेशनशिप्स में जितना करते जाएंगे आत्मा की पावर कम होती गई आत्मा जब प्योरिटी को फॉलो करती है तो बहुत सारी एनर्जी कंजर्व करती है यू you नो know, एक है डिप्लीशन ऑफ एनर्जी दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आत्मा भी एनर्जी कंजर्व करती है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बॉडी पर भी आता है इवन जो प्रोसेस ऑफ एजिंग है यू you नो know, जो हम ओल्ड एज की तरफ जाते हुए आज बहुत सारे फिर कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं यंग दिखने के लिए प्योरिटी सिंपलेस्ट वे टू लुक यंग The body will not get aged. Hmm. जैसे आपके चेहरे पर जो सारी चीजें आती हैं प्योरिटी इज द श्योर वे टू लुक यंग बॉडी की हीलिंग प्रोसेस भी इट्स रिमेन्स मोर हेल्दी क्योंकि आत्मा हेल्दी है 
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी खुशी आपका प्लेजर अब आपके हाथ में है आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसके लिए एंड फिर आप अपने रिश्तों को इमोशनली जोड़ते हैं जब आप इमोशनली रिश्ते जोड़ते हैं आपका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बहुत होता है ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ ट्रस्ट ऑन ईच अदर बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि हम दोनों का रिश्ता एक इमोशनल बॉन्डिंग है तो ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है रिश्ते बहुत सुंदर बन जाते हैं दिस इज़ टू बी एक्सपेरिमेंटेड विद एक्चुअली ये बहुत एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है कि कैसा जीवन ये हो सकता है हम सब मुक्ति मांगते हैं यू you नो know, कि हमें मुक्ति चाहिए क्यों हम मुक्ति मांगते हैं क्योंकि हम बंधन फील कर रहे हैं हम बॉन्डेज फील कर रहे हैं लेकिन हमने सोचा कि मुक्ति मतलब फिर जीवन शरीर को छोड़ना जीवन मुक्ति की बात yeah. करते हैं कि भाई मोक्ष की प्राप्ति हो और जो अभी आपने बात कही कि हम किसी पर भी डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे हमारी खुशी या हम तो फिर देन वी से दैट विल बिकम वेरी यू नो लाइक वेरी रिक्लूसिव ऑपोजिट जब हम डिपेंडेंट नहीं होंगे सी एक है आपसे मांगना जब मेरा मांगना बंद हो जाता है वो मेरी अपनी क्रिएशन हो जाती है तब मेरा शेयरिंग शुरू हो जाता है सी एक है मैं आज दिन तक आई वॉज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस तो वो मांगती गई कभी मिला कभी नहीं मिला कम भी हाई फीलिंग कभी लो फीलिंग फिर जब ये समझ में आया ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन मैंने उसको क्रिएट करना शुरू कर दिया जितना मैंने अपनी खुशी को शांति को प्यार की फीलिंग को क्रिएट करना शुरू किया दूसरों पर डिपेंडेंसी खत्म विच मीन्स आप मुझसे ठीक से बात करो या नहीं करो मैं खुश हूँ अब जैसे ही आप मुझसे ठीक से बात करो या नहीं करो मैं खुश हूँ तो अगर आपने कुछ ऐसा भी कह दिया इफ़ आई रिमेन द सेम आई एम गिविंग यू गुड वाइब्रेशन क्योंकि मुझे आपके प्रति कोई नाराज़गी कोई घृणा कोई जलसी नहीं है तो अब मैं आपसे जो मांग रही थी चीज़ खुशी वो एक्चुअली मैं आपको देना शुरू कर देती हूँ तो हम रेक्लूज नहीं होते और ही हम औरों के बहुत अपने बन जाते हैं क्योंकि ये चीज़ हमें डिटैच बनाती है सी बेसिकली प्योरिटी हमें क्या करेगी डिटैचमेंट की तरफ लेके आएगी डिटैचमेंट फिजिकल नहीं डिटैचमेंट ये कि मेरी खुशी किस पे डिपेंडेंट नहीं है आई एम ऑलवेज स्टेबल तो मैं अपनी पावर्स और अपने गुणों को सारा दिन सबके साथ शेयर करूँगी जितना शेयर करूँगी मेरे रिश्ते और भी नज़दीक बन जाएंगे अब हम मांगने के लिए नहीं हम रिश्तों में देने के लिए होंगे आज दिन तक ऐसे खड़े थे थोड़ा सा प्यार दे दो थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो क्यों ना हम प्यार दें हम रिस्पेक्ट दें हम विश्वास करें लेकिन वो देने के मोड में आने के लिए यहाँ पे भरपूर होना चाहिए तो हमारे रिश्ते औरों के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे किसी की कोई बात यहाँ ज़्यादा टाइम चित्त पर नहीं रहेगी ख़त्म हो जाएगी फॉर गिवनेस विल बिकम नेचुरल तो रिश्ते तो और बढ़िया हो जाएंगे डेफिनेटली एंड द वे यू सेड यू नो लाइक व्हेन व्हेन यू एक्चुअली आर इन सेलिब्रेसी आपका जो मैटर से जो प्राप्ति थी अभी तक हमने आपने कहा कि इंद्रियों का सुख yeah. और अब अगर हम देखें तो uh, शरीर का सुख hmm. वो भी उससे भी आप ऊपर उठते जाएंगे बिकॉज आई थिंक तो समवेयर वी विल बी एबल टू गिव पॉजिटिव वाइब्रेशन टू माई बॉडी एब्सोल्यूटली ना आप मैटर से ऊपर आ रहे हैं सी hmm. बेसिकली एक है आत्मा मैटर के वशीभूत है और एक है मैटर्स मैटर के प्रभाव से ऊपर सी मैटर की डिपेंडेंसी से ऊपर उठ रहे हैं जब हमने कहा कि प्रकृति का आत्मा पर प्रभाव फिर हमने देखा प्लैनेट्स का आत्मा पर प्रभाव जो पूरी एस्ट्रोलॉजी हमारी है फिर हम कहते हैं एनर्जी फील्ड वास्तु फेंगशुई ये सारी चीज़ें जो हैं वो है मैटर का आत्मा पर प्रभाव जैसे ही हम प्योरिटी को फॉलो करते हैं आत्मा का मैटर के प्रभाव से ऊपर उठने की शक्ति ट्रमेंडसली बढ़ जाती है बिकॉज यू हैव जस्ट रिजन ओवर द डिपेंडेंसी ऑफ द बॉडी जैसे ही आप शरीर के प्रभाव से ऊपर उठते हो बाकी चीज़ें इसके प्रभाव के ऊपर उठना बहुत इजी है इसीलिए आज दिन तक अगर देखो कलयुग द्वापर युग में कहा जाता है ये इम्पॉसिबल है यू नो ये कहते हैं इम्पॉसिबल है अच्छा जो सिंगल हैं जिन्होंने चलो संन्यास लिया किसी ऐसे धार्मिक कार्य में समर्पित हैं उनके लिए तो चलो फिर कहा कि ये तो ठीक है लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए प्योरिटी को फॉलो करना इसको असंभव माना गया है कहा गया कि ये आप गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं इसको असंभव क्योंकि ये तो असंभव है ना सी अभी आज भी हम जितने लोगों से बात करते हैं याद तक कि आई हैव मेट जो सन्यासी हैं जो खुद अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं प्योरिटी लेकिन उनकी भी ये मान्यता है कि हम कर सकते हैं क्योंकि हम यू you नो know, अकेले रह रहे हैं 
और हम उसी पाथ पर हैं कि हम सारा दिन जब तब पूजा पाठ कर रहे हैं हाँ। लेकिन सारा दिन घर ग्रस्त में रहकर अपना काम कारोबार परिवार को संभालते हुए किसी आत्मा में ये ताकत हो कि वो ऐसे जीवन जी सके वो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है तो ये काम जो सबने कहा इम्पॉसिबल है ये परमात्मा ने आकर करके दिखाया है आज इतने सारे परिवार हैं इतने सारे कपल्स हैं घर ग्रस्त में रह रहे हैं अपनी सारी जिम्मेवार निभा रहे हैं और इस धारणा को प्योरिटी को बहुत नेचुरल रूप से अपने जीवन में अपनाया हुआ है नॉट फोर्स यू नो बहुत बार लोग कहते हैं अच्छा ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर पर जाएंगे ना तो ये फोर्स करते हैं इट्स नॉट फोर्स इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग जो अंडरस्टैंडिंग को लेता है कि मुझे इससे क्या प्राप्ति होगी वो उसको एक्सपेरिमेंट करता है और अगर दोनों उस चीज़ से कंफर्टेबल हैं उसको अडॉप्ट करते हैं एक बार वो अडॉप्ट करते हैं उनको इतनी प्राप्ति होने लगती है उससे इट बिकम्स देयर नेचुरल वे ऑफ लिविंग इट्स अ लाइफ स्टाइल बेसिकली प्योरिटी इज अ लाइफ स्टाइल ऑल्सो यू नो लाइक इट्स वेरी पावरफुल इफ वी लुक एट वेरी पावरफुल जिस चीज़ को आज पूरा समाज कह रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है अगर हम वो कर पाते हैं आप इमेजिन करो कि आपकी विल पावर कितनी बढ़ जाती है एंड यू फील वेरी पावरफुल इट्स नॉट यू फील पावरफुल यू बिकम पावरफुल जब आप इस चीज को अचीव कर लेते हो तो कुछ भी और करना आत्मा के लिए क्योंकि आपने इम्पॉसिबल कर लिया जिसको दुनिया ने कहा इम्पॉसिबल वो उसको जो आत्मा कर लेगी उसके लिए फिर कुछ भी और करना कोई भी और संस्कार को चेंज करना कोई भी और आदत को छोड़ना कोई भी और विकार पर काम करना उस आत्मा के लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उसने सबसे मुश्किल वाले पे इट्स लाइक आपने एग्जाम में सबसे मुश्किल वाला सब्जेक्ट क्लियर कर लिया बाकी तो सब फिर ईजी हो जाते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी डिपेंडेंसी जब मैटर पर ख़त्म होती है तब हमें जो ये बहुत सारी चीज़ों का डर है ना जो हमारे वहम और बहुत सारी बातें हैं कि ये ग्रह मुझ पर ये इफ़ेक्ट देगा ये चीज़ें मुझ पर ये इफ़ेक्ट देंगी इन सब के इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे क्योंकि हमारी विल पावर बढ़ जाएगी उनका इफ़ेक्ट तो वही है लेकिन हमारी पावर उस इफ़ेक्ट से ऊपर उठ चुकी है वी हैव टू एक्सपेरिमेंट विद दिस टू सी ये तो एक पूरी जीवन को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा सकता है यू नो बिकॉज आज हमने अपने आप को कितना कमजोर किया हुआ है हम कितने हैं कमजोर हम हैं, हैं कमजोर हाँ, ना क्योंकि कोई भी आके हमारे ऊपर सी प्लैनेट्स कर रहे थे यहाँ पे अगर हम एस्ट्रो हमारी जिंदगी में सब कुछ रुक रहा था हमारी प्रोफेशनल लाइफ रुक जाती थी और फिर हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते थे लगता था कि वो कहते हैं कि बदलाव तो हो ही नहीं सकता जो लिखा गया है वो चेंज नहीं हो सकता एंड देन वी आर स्टक बिकॉज वी डोंट नो कि फिर नहीं हो सकता बट दिस इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट कि जिसके कारण ये सारी चीजें लिखी जा रही थी अगर मैं उसी से ऊपर उठ जाऊँ एब्सोलिटली तो फिर मैंने अचीव कर लिया और ये सबसे बड़ा होगा ना दिस इज अग बिग अचीवमेंट लेकिन ये जितना बड़ा लग रहा है मतलब अचीवमेंट बहुत बड़ी है लेकिन करने में बहुत सिंपल है यू नो एक्चुअली सुन के बहुतों को ये लगेगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट अगेन इम्पॉसिबल तो बहुत डिफिकल्ट अच्छा, लेकिन तो यहाँ पर एक और भी बात है कि मैं जब तक गुस्सा छोड़ना था यू नो एंग वो जेलसी छोड़नी थी या हेट्रेड uh, छोड़नी थी वो मेरे हाथ में थी कि चलो मैंने इतने टाइम तक किया मैंने रोकनी है अब ये जो है सेलेबस ये इट इज बिटवीन टू पीपल राइट अगेन मैटर के साथ भी जो संबंध है वो खाना छोड़ना है वो भी मेरा है <laughs> लेकिन जो ये है ये दो लोगों के बीच का है यू नो माई रिलेशनशिप विद माई स्पाउस और मेरे वर आया वहाँ फिर वो डिसबैलेंस uh, होना थोड़ा सा वहाँ पे वो या डेफिनेटली होता है कि इसमें दोनों की सहमति चाहिए ऑब्वियसली लेकिन अगर दोनों इस बात को समझ कर, जैसे यू नो हम एक जीवन एक लाइफस्टाइल को कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे हम एक पर्टिकुलर डाइट पे चल रहे हैं फिर कोई हमें कहेगा ये डाइट को ट्राई करके देखो हम करेंगे ना ट्राई सपोज हम एलोपैथिक से ट्रीटमेंट लेते हैं कोई हमें कहता है आयुर्वेदा ट्राई करो कोई हमें कहता है नेचुरोपैथी ट्राई करो हम ट्राई करते हैं ना लेट्स नॉट इवन से टू आर सेल्फ कि ये हमने जीवन भर के लिए डिसाइड कर लिया लेट्स नॉट से दैट लेट्स जस्ट से क्या हम इस तरह के लाइफ को कुछ समय के लिए लेट से टू मंथ्स थ्री मंथ्स कुछ भी वैसे भी जब कोई ऐसे दिन आते हैं तो हम करते हैं ना नौ दिन चालीस दिन हमने किया ना तो उसी तरह इसको एक तीन महीने के लिए छः महीने के लिए एक लाइफस्टाइल को बनाकर देखें इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल कि ये लाइफस्टाइल से क्या बेनिफिट होता है मेरे रिश्तों में क्या बेनिफिट होता है मेरी बॉडी पर क्या बेनिफिट होता है एंड हाउ डू आई फील मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउ डू आई फील 
वी हैव टू चेक एंड यू नो सो मच फियर गोज अवे मतलब अगेन यू नो यही डर लगा रहता है कि कहीं और कोई ना चले जाए अपने लिए लोग इसीलिए मैंने कहा ना ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा अपने ऊपर भी इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन ये एक एडिक्शन ही तो है और मेरी खुशी क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है तो वो मेरी जरूरत है मतलब आई नीड इट एंड इफ आई डोंट गेट इट देन आई गेट अ वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी हमने सोचा ये नेचुरल है और क्योंकि मुझे नहीं मिला तो मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है जिसको ड्रग्स नहीं मिलते उसको भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है जो अल्कोहल लेता है उसको भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है जो चाय रोज पीता है वो चाय ना पिए तो उसको भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है विच डजेंट मीन कि ये सारी चीजें नेचुरल थी बॉडी के लिए एक्चुअली इनमें से हर चीज बॉडी का तो नुकसान ही कर रही थी लेकिन जिस चीज की बॉडी को और माइंड को आदत पड़ जाए तो जब वो छूटेगी या हम उसको छोड़ेंगे तो हो सकता है या देखो किसी के जीवन में किसी सिचुएशन की वजह से छूटती है किसी का डिवोर्स हुआ किसी के फैमिली में डेथ है एक स्पाउस की तो वो छूटती है दे एक्चुअली फील दे मिसिंग समथिंग इन लाइफ एंड जिसकी वजह से माइंड और भी दुखी होता है क्योंकि हमें लगता है हम अननेचुरल जीवन जी रहे हैं इट्स नॉट ट्रू ये एक अडिक्शन था हमें इस अडिक्शन की आदत पड़ गई और हमें जो वो फीलिंग आ रही थी तो हमें लगा कि ये एडिक्शन हमें वो दे रहा है लेकिन हर एडिक्शन जो मेरी एनर्जी को डिप्लीट करता है बॉडी पर नुकसान देता है इट्स ऑलवेज अ डैमेज इट्स टॉक्सिक इन फैक्ट द थिंग इज कि इसको छोड़ने पे जो प्राप्ति है वो बहुत ज्यादा है करके देखना पड़ेगा हाँ. ना सी अगेन क्योंकि हमारे आस पास ऑलमोस्ट सब लोग मेजोरिटी डॉक्टर्स पे धर्म नेताएं भी कहेंगे कि घर ग्रस्त में रहकर नहीं होता तो जब इतने बड़े बड़े फिगर हेड्स होते हैं ना कि साइंस कम्युनिटी भी यही कह रही है रिलीजियस कम्युनिटी भी यही कह रही है शास्त्रों में भी हमारे यही लिखा है और फिर हमारे आसपास रिलेटिव्स फ्रेंड्स भी यही कहेंगे ऐसे टाइम पर जब सब कहेंगे कि ये तो नेचुरल है तो प्योरिटी को ट्राई करने में भी हम बहुत सोचते हैं लेकिन इसको करके देखें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है लाखों ने करके देखा है लाखों कर रहे हैं और अपना जीवन बहुत ब्यूटीफुली जी रहे हैं हम एक बार करके देखते हैं हाउ डज इट बेनिफिट एंड दीज थ्री मंथ सपोज समबडी वांट्स टू टेक दिस एक्सपेरिमेंट एज एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज इट दे शुड डू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ राइट थॉट अगर आपने ये थॉट रखी हुई है कि ये नेचुरल है और मैं छोड़ रहा हूँ या hmm. मैं थोड़े दिन के लिए इससे विड्रॉ कर रहा हूँ तो माइंड ने कहा कि ये नेचुरल है तो फिर जो आपको फीलिंग आएगी वो ये कि आई मीन आई एम बीइंग डिप्राइव्ड मैं अपने आप को डिप्राइव कर रहा हूँ you know, hmm. कितनी बार मैंने देखा नवरात्रि में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं ये कह की मैंने छोड़ा है yes. और उसके बाद जैसे ही बारह बजते हैं दे जस्ट गो फॉर इट एब्सोल्यूटली क्योंकि वो नौ दिन में या उन चालीस दिनों में ये सारी चीजें फोर्सफुली छोड़ भाई के कारण थी हाँ एक्चुअली उसको खुश करने के लिए थी हमें क्या बेनिफिट उससे होता है वो हमने कभी hmm. सोचा ही नहीं था कि दिस इज गोइंग टू बेनिफिट मी आई थॉट आई वॉज डूइंग दिस क्योंकि ये करना चाहिए करना चाहिए इस टाइम पे तो फिर माँ तो नौवे दिन बारह बजे तक ही था ना उसके बाद आई कैन डू वॉट कई बार तो लोगों ने अपने बड़ों को खुश करने के लिए किया घर yes. you know, में मम्मी पापा को या उनको के लिए की अच्छा दोस्तों के सामने भी कई बार ये कि देखो मैंने रखा है अपने विल पार को भी देखने के लिए डेफिनेटली hmm. लेकिन इट वॉज नेवर कि मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम कुछ भी जो करते हैं उसके पीछे की इंटेंशन बहुत मैटर करती है अगर इंटेंशन राइट right नहीं होगी तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होगी मेजोरिटी खेल सारा मन का है hmm. मन के विचारों का है अगर मैंने अपने जीवन में सात्विकता अपनाई है ठीक है नौ दिन के लिए सही चलो मैंने सात्विकता अपनाई है लेकिन मन ने वो सात्विकता नहीं अपनाई है मन ने कहा कि ये तो इनके लिए है ये उसके लिए है या ये करना है इसलिए करना है और मन ने कहा बस नौवे दिन बस उस दिन तक सो इट्स मॉर लाइक अ कंपल्शन हम कर रहे हैं आराम से बट इट्स मॉर लाइक करने के लिए करना है इंटेंशन ही नहीं है जब थॉट में प्योरिटी नहीं तो भले मर्यादा या जो नियम है वो फॉलो भी किए प्राप्ति नहीं होने वाली है सारे जो प्योरिटी हम फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ की प्योरिटी के लिए है ये जो बाहर की बातें हैं तो छोटी बातें हैं बहुत चाहे वो सेलेबसी चाहे वो वेजिटेरियनिज्म सात्विक अन्न ये बाहर की चीज़ें हैं सारी लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से करते हुए हम उस हायर लेवल ऑफ प्योरिटी तक पहुँचते हैं लेकिन थॉट तो राइट right होनी चाहिए ना यहाँ मैंने एक इम्प्योर थॉट क्रिएट किया और बाहर मैंने कहा वेजिटेरियनिज्म या सेलेबसी इट विल नॉट वर्क 
तो जो भी करें चाहे वो नौ दिन करते हैं चाहे तीन महीने करते हैं थॉट बहुत प्योर होनी चाहिए ये मेरी अपनी प्योरिफिकेशन के लिए है ये मेरी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए है ये मेरी अपनी स्ट्रेंथ को आत्मा की भी बॉडी की भी बढ़ाने के लिए है आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ नॉट फॉर एनी बडी एल्स नॉट फॉर गॉड नॉट फॉर गॉड This is like detoxification. In fact, no. This is like liberation. This, this is, is liberation. liberation. Yeah. You know, because I'm not doing now anything for anyone else. Absolutely. Actually, जब वो intention होगी, जब वो thought right होगी, तो करना भी बहुत natural हो जाएगा. कोई भी चीज करनी easy हो जाती है if it's happening with the right thought. And most important, अपने आप को याद दिलाएं ये natural है. क्योंकि purity देवी देवताओं का original संस्कार है. प्योरिटी उन आत्माओं का संस्कार है जो हमने आज दिन तक कहा हमारे पूर्वज हैं लेकिन अब हमें समझ में आया वो जो हमारे पूर्वज हैं वो ही आत्माएं शरीर बदलते 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 यहाँ आए हैं हम बने हम बने हैं और विच मीन्स पूरे सत्युग त्रेता युग इट मीन्स पच्चीस वर्ष मैं आत्मा आई हैव टू से दिस टू माई सेल्फ मैं आत्मा ही घर गृहस्थ में रहते हुए इस प्योरिटी की धारणा पे थी पवित्रता हमारा धर्म था गृहस्थ आश्रम तभी था वो गृहस्थ आश्रम था आज कहते हैं आश्रम अलग गृहस्थ अलग क्योंकि गृहस्थ में प्योरिटी नहीं तो मैं आत्मा ही घर गृहस्थ में रहकर प्योरिटी में थी जो मैंने 2500 वर्ष किया तो मुझे फिर से करना है सो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ कोर्स दोनों पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी लेकिन एक एक्सपेरिमेंट की तरह तो करें तो फिर इनफैक्ट हम एनवायरमेंट सी हम में से कितने लोग शिवानी इस समाज को बदलना चाहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं इससे बड़ा सोशल वर्क तो होगा नहीं कुछ सी जब आप इस चीज में अपनी धारणा को रखते हैं आप अपनी वाइब्रेशंस की प्योरिफिकेशन भी कर रहे हैं सी लस्ट इज हियर इन द माइंड ऑफ पीपल जब आप इंटेंशनली अंडरस्टैंडिंग के साथ नॉट ओनली जस्ट विद फ्रॉम द एक्ट बट विद फ्रॉम इट हियर जब आप इंटेंशन में विड्रॉ कर रहे हैं इंटेंशन में प्योरिटी ला रहे हैं आपकी वाइब्रेशंस कैसी चेंज हो जाएंगी आपकी दृष्टि वृत्ति किसी की तरफ देखने की किसी के बारे में सोचने की आज लोग मिलते हैं एक दूसरे से उनकी सोच में क्या क्या होता है उनकी दृष्टि कैसी होती है हमारी एक एक सोच हमारी वाइब्रेशन एनवायरमेंट को क्रिएट करती है ये कलयुग है ये कलयुग है इट्स इम्प्योरिटी इज इन दी एयर आज हम स्कूल्स में भी जाएं तो यू कैन फील इम्प्योरिटी इज इन द एयर अब यही मैं एक एक आत्मा जब प्योरिटी क्रिएट करूं अंदर तो प्योरिटी इज इन द एयर आई एम स्प्रेडिंग द वाइब्रेशन ऑफ प्योरिटी मैं इस सृष्टि पर पवित्रता की स्थापना कर रही हूँ दिस इज माय रोल आई हैव टू रिमाइंड माय सेल्फ जो मैंने कहा कि नई दुनिया कोई लेकर आए मेरी एक ये धारणा से मैं सृष्टि पर नई दुनिया लेकर आ रही हूँ क्योंकि नई दुनिया वो परफेक्ट प्योर दुनिया है सचिवानी लेकिन एक और बात आती है जैसे ही सेलेबस की बात आती है कि फिर दुनिया कैसे चलेगी एक तरफ से हम कह रहे हैं कि ये सृष्टि फिनिशिंग पर है जो हम कहते हैं कि प्रलय पर है या कलयुग फिनिशिंग पे है सृष्टि तो नहीं तो एक तरफ से हम फिनिशिंग की बात कर रहे हैं फिर एक तरफ से हम बात करते हैं कि ये चलेगी कैसे अब हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अब जैसी सृष्टि चल रही है वैसे तो ज़्यादा टाइम चलने ही नहीं है अब तो एक नई सृष्टि बनानी है नीड ऑफ द आवर कितनी इम्पोर्टेंट है अगर हम द्वापर युग में हैं और हम कहें ये सृष्टि चलेगी कैसे फिर भी अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि द्वापर युग से 2500 वर्ष और ये दुनिया ऐसे ही चली अब जिस पॉइंट पर हम हैं अब है कि कलयुग फिनिश सत्युग की स्थापना होनी है तो अब इस सृष्टि को नहीं चलाना है एक नई सृष्टि को बनाना है तो जब काम ही कुछ और है अभी नीड ऑफ द आवर ही कुछ और है तो फिर कर्म भी तो वैसा होना होगा अभी कलयुग को नहीं एक्सपैंड करना है यू नो वी आर सेइंग कि इसी को एक्सपैंड करना है कलयुग एक्सपैंड नहीं करना है सत्युग क्रिएट करना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी पता है कि पूरी सृष्टि पर जो सारी आत्माएं हैं वो प्योरिटी की धारणा नहीं करने वाले हैं दैट ऑल्सो अगर हमें उतना कंसर्न है तो सारी आत्माएं नहीं करने वाले हैं वो टिपिंग पॉइंट फिगर चाहिए अगर वो टिपिंग पॉइंट फिगर भी प्योरिटी को इन एक्शन एंड प्योरिटी इन थॉट्स पवित्रता को संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं नई सृष्टि आ जाएगी तो कलयुग तो वैसे भी फिनिश हो जाएगा hmm. कितना भी सब ट्राई करते रहे एंड एक्चुअली अब चारों तरफ अगर हम देखें तो कलयुग समाप्ति की ओर है लेटेस्ट जिस फेस द फैक्ट चाहे वो इकोलॉजिकली है चाहे वो पर्सनल लेवल पर है चाहे वो जो हमारे युद्ध एंड न्यूक्लियर एंड एवरीथिंग जो है 
कलयुग समाप्ति की तरफ है हम उसको सोचे थमाएं और और बढ़ाएं तो हम कितनी भी कोशिश करें कलयुग अब और आगे नहीं चलने वाला है टुडे द चॉइस इज माइन कि जो कलयुग खत्म हो रहा है मैं उसी का हिस्सा बनते रहूं या जो सत्युग स्थापन हो रहा है सत्युग यहाँ स्थापन हो रहा है उसकी शुरुआत में हम परमात्मा के साथ लग जाएं और हमारी प्योरिटी इस टास्क को सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी ओनली थिंग इज कि अब अगर प्योरिटी की धारणा करते हैं तो साथ में आगे ये तीन महीने का जो सफर एक्सपेरिमेंट उसमें अपने साथ और क्या काम हमें करना चाहिए प्योरिटी की धारणा के साथ साथ भोजन भी आपका सात्विक होना चाहिए क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि सात्विक मन चाहिए तो सात्विक अन्न भी होना चाहिए सी इम्प्योरिटी यहाँ स्टार्ट होती है तो जब आप तामसिक भोजन लेते हैं तो आपका मन भी तामसिक होता है फिर आपको सप्रेस करना पड़ता है देन आपको प्योरिटी नेचुरल नहीं आती है देन इट्स अ सप्रेशन जब आप ऐसा भोजन कंज्यूम करेंगे सो so, बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं जो सेंशुअल फीलिंग्स स्टिम्यूलेट करते हैं इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में हम अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते हैं क्योंकि अनियन गार्लिक प्याज और लहसुन ये तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है और ये दो चीज़ें ऑफकोर्स विद नॉन वेज एंड एवरीथिंग ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है सेंशुअल फीलिंग क्रिएट करने में इसीलिए नवरात्रों के समय प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है इट इज़ ऑल वी हैव डन इट ऑल इट्स जस्ट दैट हमने उसको थोड़े दिन के लिए किया था तो भोजन की परहेज रखें बहुत सात्विक अन्न खाएं और हर रोज सुबह दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें सी एनर्जी तो है अब एनर्जी को राइट दिशा में चैनलाइज करना है यू you नो know, जो कहते हैं ना ऊपर की तरफ वो चक्र को एक्टिवेट करना है तो ये जो चक्र जो कहते हैं तो ये चक्र क्या है मतलब ये आत्मा का स्थान है तो हमें एनर्जी को यहाँ चैनलाइज करना है तो अगर हर रोज मेडिटेट करें राइट थाट्स क्रिएट करें जो भी अगर कोई इम्प्योर थॉट आए उसको तुरंत क्लेंस करें इंटरनल क्लेंसिंग करने हैं एंड परमात्मा के साथ अगर कनेक्शन जोड़े परमात्म शक्ति ने ही ये असंभव कार्य संभव किया है लेकिन लाखों परिवारों ने किया है कोई काम अगर एक भी कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं जब लाखों ने कर लिया इट मस्ट बी सो ईजी जस्ट हैव टू ट्राई थैंक यू सो मच शांति